ఓం నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి సనాతన ధర్మంలో ఋషులు అందించిన వాక్యాలు మన జీవనానికి ప్రమాణాలుగా ఉపకరిస్తాయి ఆ వాక్యాలను తెలుసుకుని ఆచరించటం మనందరి కర్తవ్యం ఈనాటి ఋషి వాక్యంలో ఋషులు మనకందించిన చక్కని విషయాలను తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ శాస్త్రీయమైన సనాతన ధర్మంలో అనేక రకాల అంశాలు కనబడుతుంటాయి అయితే కొన్ని సామాన్య దృష్టికి అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి మరికొన్ని అర్థరహితంగా కనిపిస్తాయి సామాన్య దృష్టికి కానీ ఇవాళ అర్థరహితంగా కనబడినది కొంచెం శాస్త్ర పరిశీలనతోనూ లేదా ఆలోచనతోనూ గమనించితే అది అర్థవంతమైనదే నేను పొరపాటు పడ్డాను రేపటికైనా అంగీకరిస్తాం అందుకని తొందరపడి పెద్దలు చెప్పిన మార్గాల్ని అర్థరహితములు అనరాదు పైగా ప్రజానురంజనం కోసం వాటిని అర్థరహితంగా వాదించడం కూడా తగదు ఇది తెలుసుకోవాలి శివుడు అక్కడ లింగం ఉన్నది అనే భావన ఉన్నప్పుడు ఆయనకు పాలు పోయడం పెరుగు వేయడం ఇవి కూడా శాస్త్రాలే చెప్తున్నాయి లింగంలో శివుడు ఉంటాడని ఏ శాస్త్రముడు చెప్తున్నాయో ఏ విధంగా ఆరాధిస్తే లింగం శివలింగం అవుతుంది ఏ విధంగా ఆరాధిస్తే విగ్రహం దైవత అవుతుంది ఒక శాస్త్రం ఉంది అది కేవలం నమ్మకంతో పని లేదు మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఆ పద్ధతిలో విగ్రహాన్ని పెడితే తప్పకుండా విగ్రహం దేవత అవుతుంది అందుకే ప్రతిష్టా విధానం ఒకటి ఉన్నది మనకి స్వయంభూ క్షేత్రాల్లో ప్రతిష్టలు అక్కర్లేదు కానీ అక్కడ ఆగమ ప్రకారం నియమాలు పాటించినట్లయితే ఆ విగ్రహంలో ఉన్న దేవతా శక్తి తప్పకుండా అనుకూలిస్తుంది దానికి అనుగుణంగా కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయి అంతేగా నగలన్నీ విగ్రహానికి పెట్టే బదులు అందరికీ పంచేయవచ్చు కదా అని రేపు పొద్దున్నంటే ఏం చేస్తాం అంటే విగ్రహాన్ని బొమ్మల దృష్టితో చూసేవాడు నాస్తికుడు ఆస్తికు లేని వాళ్ళు విగ్రహాన్ని దేవతా దృష్టితో చూడాలి వాళ్ళకి భావం కలగకపోయినా అటువంటి స్థితి ఉండాలి ఆలయం అనే దాన్ని నమ్మితే ఆలయంలో పూజా విధానాలకు కూడా శాస్త్ర ప్రమాణాలు చూపించాలి మారేడు శివునికి ప్రీతి తులసి విష్ణువుకి ప్రీతి గరి గణపతికి ప్రీతి ఎందుకు అనే దాన్ని మనం భౌతిక శాస్త్రంతో చెప్పడానికి లేదు భౌతిక శాస్త్రం వేరు అధ్యాత్మ శాస్త్రం వేరు దాన్ని దీనితో చూడరాదు దీన్ని దానితో చూడరాదు దేని మర్యాదలు దానివే ఇది తెలుసుకోవాలి మారేడు దళాలతో శివునికి పూజించడం అనే అంశంలో ఆ దళంలో ఏదో దివ్యత్వం ఉంది శివునిలో ఉన్నటువంటి లక్షణానికి దానికి ఏదో పోలిక ఉంది అలాగే తులసి దళాలు దానికి విష్ణు పూజకి ఏదో సంబంధం ఉన్నది గరికకి గణపతికి ఏదో సంబంధం ఉన్నది ఇవి గ్రహించవలసిన అంశాలు ఇవన్నీ అందుకే పద్ధతిగా ఈ ఆరాధనలన్నీ ఉత్కృష్టములే అలాగే ఆవు పాలతో పూజిస్తే ఏమొస్తుంది ఆవు పెరుగుతో పూజిస్తే ఏమొస్తుందో కూడా శాస్త్రం చెప్పారు ఇవన్నిటితో పూజించిన దాన్ని తీర్థంగా తీసి పుచ్చుకుంటే ఏం లభిస్తుందో శాస్త్రం చెప్తోంది అలా ఆరాధించిన వారు శాస్త్రంలో చెప్పిన ఫలితాలు పొందడం నేటికీ కనబడుతుంది మనకి బాధలు ఉన్నటువంటి వారు రుద్రాభిషేకం చేసి చక్కగా రుద్రమంత్రములు చదువుతూ అక్కడ క్షీరం పోసేటప్పుడు క్షీర సంబంధమైన మంత్రం ఆప్యాయ స్వసమేతే విశ్వత స్వామ వృష్టయం అని చెప్పడం దహి క్రావణ్యో అకార్షమని పెరుగు వేసేటప్పుడు శుక్రమసి జ్యోతిరసి అని నెయ్యి వేసేటప్పుడు మధువాత రుతాయితే అని తేనె వేసేటప్పుడు ఇవన్నీ సాత్విక పదార్థాలు వాటిని వేసేటప్పుడు ఆ మంత్రంతో ఆ దేవతకి వేసినప్పుడు అది తిరిగి తీర్థంగా మనం పుచ్చుకుంటే శాస్త్రంలో చెప్పినవన్నీ లభించి తిరుగుతున్నాయి ఒక భయంకరమైన గ్రహదోషం ఉంటే శివుడికి ఏకాదశి రుద్రాభిషేకం చేసి ఆ తీర్థజలాన్ని పుచ్చుకుంటే ఫలితం వెంటనే కనబడుతుంది శాస్త్రంలో ఏ ప్రమాణం చెప్పారు అది గోచరిస్తుంది కానీ శాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి సూక్ష్మమైన దైవీయమైన అంశాలని మన భౌతికమైన కారణాలు చూపించి కన్విన్స్ చేసేటట్టు చెప్పడానికి ప్రయత్నించడం తప్పు కూడా ఆలయాల్లో దైవశక్తి తప్పకుండా ఉంటుంది విగ్రహంలో లింగంలో దేవ సన్నిధి ఉంటుంది అలాంటి చోట ఆ చెప్పిన పద్ధతులు పాటించినట్లయితే అది ఆలయానికి మాత్రమే క్షేమం కాదు ఆ ఆలయం ఉన్నటువంటి ఊరికి క్షేమం ప్రజల క్షేమం దేశానికి క్షేమం అందుకే శివునికి మారేడు విష్ణువుకు తులసి గణపతి గరిక ఇలా ఆయా దేవతలకు చెప్పినటువంటి పూజా ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి ఆరాధించి ఆ ఫలితాలు సమాజమంతా అందుకునుగాక ప్రకృతి క్షేమంగా శాంతిగా ఉండుగాక ఇప్పుడు మనం జ్యేష్ఠ మాసంలో ఉన్నాం కనుక ఈ మాస వైశిష్ట్యాన్ని ఈ రోజు కొంత తెలుసుకుందాం కృష్ణాశ్రయమిదం స్తోత్రం యహ పఠేత్ కృష్ణ సన్నిధౌ తశ్రయో భవేత్ కృష్ణ ఇది శ్రీవల్లభో బ్రవీత్ వల్లభాచార్య కృతమైనటువంటి శ్రీ కృష్ణాశ్రయ స్తోత్రాన్ని మనం గత కొద్ది రోజులుగా నిత్యం ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని పఠించుకుంటూ వస్తున్నాం ఆ కృష్ణాశ్రయ స్తోత్రం యొక్క ఫలశ్రుతి ఇది 
సాధారణంగా మనకు ప్రయోజనాలు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి లౌకికమైనటువంటి ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉంటాయి ఒకటి తీరితే మరొకటి ఒకటి తీరితే మరొకటి కానీ మనం చక్కగా ఆ కృష్ణుని యొక్క శరణం వేడుకొని కృష్ణుని యొక్క అండలో ఉంటే మనకు కావలసినటువంటివి ఉంటాయి అందుకని ఈ శ్రీ కృష్ణాశ్రయ స్తోత్రం అని చెప్పబడేటువంటి ఈ స్తోత్రాన్ని ఎప్పటేత్ కృష్ణ సన్నిధౌ దేవ మందిరంలో చక్కగా శ్రీకృష్ణుని యొక్క దివ్య సుందరమైనటువంటి ప్రతిమను ప్రతిష్ఠింపజేసుకొని ప్రతినిత్యం ఆ కృష్ణ సన్నిధిలో అది ప్రతిమగా భావించకూడదట అంటే ఆ విగ్రహంలో ప్రతిమ అనేటువంటి భావన ఉండకూడదు గురువులో మానవుడు అనేటువంటి భావన ఉండకూడదు ఈ రెండింటినీ విడిచిపెట్టి విగ్రహాన్ని సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా భావిస్తూ ఆయన యొక్క సాన్నిధ్యంలో మనం ఉన్నామనుకుంటూ శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఆశ్రయ స్తోత్రాన్ని మనం పండించుకున్నట్లయితే తశాశ్రయో భవేత్ కృష్ణ ఆయనకు కృష్ణుడు ఆశ్రయం అవుతాడు బంగారు గిన్నెలో చక్కగా పాయసాన్ని కనుక మనం వండి పెట్టినట్టయితే ఏ విధంగా చక్కగా అందరికీ కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందో శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయంలో భక్తుని యొక్క శోభ అలా ఉంటుందన్నమాట అందుకని తశాశ్రయో భవేత్ కృష్ణ ఇతి శ్రీ వల్లభో బ్రవీత్ అని వల్లభాచార్యుల వారు చేసినటువంటి ఉపదేశం అది సర్వలోక గ్రాహ్యము సర్వభక్త శిరోగ్రాహ్యము కూడా అన్నమాట అందుకని అటువంటి భావాన్ని మనసులో పెట్టుకుని మనం జ్యేష్ట మాసంలో పడుచుకోదగినటువంటి శ్లోకం ఇది జ్యేష్ట మాసంలో ప్రతి తిథిలో ఏదో ఒక విశిష్టత దాగి ఉంది ఈరోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు జూన్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారిణామ సంవత్సర ఉత్తరాయణ గ్రీష్మర్తువులు జ్యేష్ఠ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో ఏకాదశి తిథి ఈరోజు కూడా సూర్యోదయం తర్వాత కించిత్ కాలం యావత్తు అశ్వని నక్షత్రం ఉండడం వల్ల మనం అశ్వని అనేటువంటి నక్షత్రాన్ని ఇవాళ కూడా చెప్పుకోవాలి అలాగే వారం శుక్రవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి విష్ణు త్రిరాత్రి వ్రతాన్ని నిమిత్తంగా చూసుకుని ఎవరైతే ఈ వ్రతాచరణ చేస్తున్నారో వారు ఈ రోజున ఈ ఏకాదశి తిథిని పురస్కరించుకుని ఉపవాస దీక్షను వహించాలి ఈ ఉపవాస దీక్ష వల్ల భక్తులకు చక్కగా ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి దృష్టి ప్రసరణ అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట ఉపవాసం అంటే కేవలం నిరాహారంగా ఉండడం మాత్రమే కాదు ఉప సమీపే వాస అని అంటే ఆ శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క సాన్నిధ్యంలో మనం ఉండాలి అంటే మన దేవతా మందిరంలో ఉండేటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుని కేవలం ఒక విగ్రహమూర్తిగా భావించకుండా ఆయన సమక్షంలో మనం ఉన్నాము అనేటువంటి భావాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలన్నమాట ఇది కూడా ఏకాదశి వ్రతంలో మనం గమనించదగినటువంటి విషయం కనుక ఇలా ఉపవాస దీక్షను కనుక మనం వహించినట్లయితే ఆ విష్ణు అనుగ్రహానికి మనం పరిపూర్ణంగా పాత్రలకు కాగలుగుతాం ఇది ఒక విషయం అలాగే ఈ రోజున శుక్రవారం కనుక భృగు వంశానికి సంబంధించినటువంటి లక్ష్మీదేవి ఆ భార్గవ వారమైనటువంటి ఈ శుక్రవారం నాడు చక్కగా అర్చింపబడినట్లయితే మన ఇంట్లో సబ్బతలు ఎప్పుడూ కూడా నిత్యం కళకళలాడుతూ ఉంటాయి కనుక ఈ శుక్రవారం నాడు శ్రీ మహాలక్ష్మి ఉపాసన అనేటువంటిది శ్రేష్టమైనటువంటి విషయం అలాగే శుక్రవారం కనుక శుక్ర సంబంధమైనటువంటి స్తోత్రాదులను మనం పఠించుకోవచ్చు శుక్ర కవచాన్ని పఠించుకోవచ్చు శుక్ర జపాన్ని చేసుకోవచ్చు ఇలా శుక్ర అనుగ్రహాన్ని మనం పొందినట్లయితే సర్వ సౌఖ్యాలను భౌతికమైన సౌఖ్యాలు కావలసినటువంటి వారందరూ శుక్ర ఉపాసన చేయాలి ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేష ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ